Es eh, bueno, queridos patitos, vámonos un poquito al derecho. Hay ciertamente mm, el fenómeno jurídico. ¿no? Es un tema interesante porque mm, el derecho es importante para la vida política. Y mm, ya nos dijeron en la propia primera clase, que fue Gonzalo Maestro, respecto a que en la política había muchos licenciados en derecho y que perdiéramos toda esperanza de participación en política. Resulta ciertamente curioso y desesperanzador al inicio de la licenciatura de Ciencias Políticas, pero ¿eh? la vida es dura. Dura Lex también, la ley es dura también. ¿eh? La ley a veces tiene que ver con el derecho. Y ciertamente hay dificultades de definir el derecho, hay dificultades lingüísticas también. El fenómeno jurídico sería la conexión, derecho e intereses, introduce la justificación de hechos diferenciados. El derecho es una experiencia histórica, nace con la mmm, bueno, con la mmm, fragmentación de la sociedad en grupos con intereses contrapuestos. Hay corrientes como el positivismo, el just naturalismo, realismo jurídico, el institucionalismo, validez. Cuando una norma jurídica es válida, cuando existe formalmente el positivismo. Eficacia. ¿Cuál es el derecho que debe existir? Solo el de este derecho, lo que lo es norma jurídica, realismo jurídico, justicia ética. ¿Qué es derecho para mí? El jus naturalismo. Positivismo. Trata el derecho con una metodología parecida a la de las ciencias naturales. Es una concepción altamente formalista. El derecho es el conjunto de normas creadas por el Estado. El criterio es la validez formal. Realismo jurídico. Son del siglo XX. Se distinguen entre otras la relación jurídica americana y la relación jurídica eh, escandinava. Por lo tanto, hay esos dos realismos jurídicos, entre otros, el americano y el escandinavo. El derecho bien establecido por la realidad y su criterio es la eficacia. Una norma debe servir y ser eficaz. Cobra relevancia más que que la norma, la aplicación de la norma, tiene alto grado social. Y un naturalismo, el criterio es la justicia, criterios éticos. El derecho existente es aquel que entra dentro de los parámetros éticos. El just naturalismo ha tenido referencia a contenido teocrático, validez del derecho por razón divina, y contenido racionalista. El fenómeno jurídico es la coacción aplicada de forma sistemática y organizada con suficiente efectividad. El derecho liberal, preliberal primero, eh, y su evolución. Por lo tanto, vamos con el derecho preliberal. Se define el derecho feudal, por ejemplo, en el entorno de una sociedad preestatal. El Estado nace en el siglo XVI con el Estado absoluto, que evolucionará hasta el Estado liberal. La concepción del poder soberano, el feudalismo, surge tras la caída del imperio romano de occidente fin del siglo V 476 Rómulo Augusto se fragmenta y se debilita el poder político aparece una multitud de centros políticos con poder y en competencia entre sí tienen una precaria organización política existían relaciones de dependencia personal entre nobles y la defensa común las relaciones económicas se establecen como resultado de la herencia del imperio romano de occidente se definía como agrario como base de autosubsistencia y ausencia de gran comercio jurídicamente se establecen relaciones de dependencia personal <coughs> disculpas a veces el derecho se me atraganta la sociedad es estamental sin comunicación entre ellos Nobleza, clero, siervos. Hay unión entre autoridad y propiedad, política y economía. El derecho es la Edad Media. Las relaciones de poder están poco juridificadas. El derecho no organiza el poder. No es el elemento que media las relaciones de poder. El derecho gentilicio se opone al derecho individual, donde el centro es el sujeto. Se deriva de la pertenencia a un grupo, en base a la familia, a la tribu, define las obligaciones en base a la pertenencia a un estamento y no a los individuos. El individuo no tiene nada que decir, sino solo el grupo. Es escasamente formalizado. Es difuso, nebuloso, falta de precisión, falta de seguridad. El origen de la norma es la costumbre. 
En relación con la economía, transformaciones, las eh, crisis de relaciones económicas feudales, la economía de subsistencia, unidades pequeñas, eminentemente agrario, mundo feudal, la dificultad es en base a que esto está diseñado para una eh, marcación reducida. El comercio adquiere importancia. Con la desaparición de la dependencia personal directa y la despersonalización del poder, conllevarán que las relaciones sean diferentes y se introduzca una administración del poder. Se juridifican las relaciones entre los súbditos y los diferentes órganos del poder. El Estado exigirá la dinamización de los recursos económicos y su expansión, recursos necesarios para mantenerse ¿eh? la maquinaria administrativa creada. En la Edad Media aparecen diversos derechos, costumbres, que regulan diversas cuestiones, según el territorio, además del derecho por estar incluido en una clase determinada. El Estado que unifica el poder no puede permitir tal pluralismo, con lo que paulatinamente se unificarán. El Estado absoluto se presentará como paso intermedio entre el feudalismo y el Estado liberal, a pesar de ello, hay contradicciones política y económica. Los vínculos económicos, la nueva clase social, la burguesía, está fuera del sistema. El liberalismo tratará de responder a ambos problemas y a partir, eh, y con el derecho, será posible. El derecho liberal. Se configura el sistema eh, separando el trabajador del modo de producción. La posesión y propiedad se separa de quien ejerce la labor. Se cambian los medios coercitivos por medios económicos a la hora de sacar beneficios. La economía es vocación altamente mmm, industrial. El trabajador del capitalismo es libre, no libre vinculado. Se solicitan demandas de libertad sobre la cual se acabará desarrollando el mercado. Las demandas al sistema jurídico serán la supresión de los sistemas feudales de vinculación y la creación de una figura de trabajador libre. El mercado, como medio de intercambio de mercancías, porque el mercado son personas que compran y venden, exige que se establezcan sujetos libres e iguales. No hay mercado sin libertad y no hay oferta y demanda sujeto de sin libertad. Se demanda la previsibilidad o certeza en el mercado. Es una seguridad que se demanda al sistema jurídico. Se le reta al derecho. Se garantizará un ámbito privado, un ámbito social de intercambio. El poder no intervendrá en este. Se preservará la autonomía del individuo limitando el poder del Estado en relación con la exigencia de la economía de libertad. El Estado de Derecho. El Estado Liberal. Libertad, igualdad, separación, Estado, sociedad, soberanía, popular o nacional. La libertad significa la pretensión de ruptura con el antiguo régimen, políticamente. También quiere decir limitación del poder. La igualdad, no puede haber libertad sin igualdad. Se eliminan los estatus diferenciados de la sociedad. La separación, Estado, sociedad, se configura esferas diferenciadas de política, Estado, y sociedad, relación entre ciudadanos que interactúan en el mercado, significa autonomía de la sociedad ante el Estado. La función del Estado es garantizar el libre juego de la sociedad y no intervención del Estado en la sociedad y la economía. Y aquí tenemos la dualidad entre Adam Smith y Karl Marx. Soberanía equivale a Estado representativo. Permitirá el acceso a la burguesía al mundo político. No quiere decir Estado democrático. Pretendía convertir el Estado en representativo y no necesariamente democrático. La restricción del sufragio fue una constante, el sufragio censitario. La soberanía popular se basa en Rousseau. Soberanía popular reside en el pueblo. ¿Qué es el pueblo? Es el conjunto de los individuos que lo componen. Soberanía fraccionada. Cada miembro ostenta una parte de la soberanía. La soberanía es indelegable, ni es personal, ni el de conjunto. Eh, quienes ejercitan el poder deben estar en contacto, vinculado a la ciudadanía, los individuos que lo componen. El liberalismo, uso del concepto de soberanía nacional, se basa en Sieyes, que es francés. 
soberanía nacional, la soberanía descansa en la nación. ¿Qué es la nación? La nación es algo abstracto. El titular del poder no comprende los individuos que lo componen. Existe una desconexión con la realidad. Nación puede ser lo que se quiera, conjunto cultural, étnico. En nombre de la nación se ejerce el poder. En el esquema de Rousseau se establecería la democracia directa, ciencia política, libro de Roaldal. Eh, Rousseau, contrato social. En el esquema de Sieyes, todo obliga a una democracia indirecta, o base a representantes. La nación no puede actuar directamente, pues es un hecho abstracto. Conduce a una ruptura entre representante y representado. Habrá libertad de representante con respecto al representado. Se acuña el término de soberanía nacional con el fin de incluir a la burguesía en el ejercicio del poder. Distintas experiencias históricas de derecho. Tratarán de limitar el poder, organizar jurídicamente, del Estado y un reparto del poder, la soberanía. Hay tres modelos de construcción del Estado liberal. El anglosajón, Inglaterra, el francés y el alemán. Se construyen sobre determinadas bases. El fin se alcanzará por diferentes medios. Inglaterra, a través del parlamento y su soberanía, será el eje. En Francia, en el caso, la división de poderes y otro, la soberanía. En Alemania, dos elementos, el principio de legalidad y el principio monárquico. El alemán es el modelo menos abierto. En Alemania se habla de soberanía dual o soberanía del Estado, corona y parlamento. Es una construcción en clave autoritaria. Porque, bueno, ciertamente ahí tenemos libertad, propiedad, presupuestos, impuestos, se atribuyen al Parlamento. Se acuñarán dos términos, ley material, la ley del Parlamento, y ley formal. El Estado de Derecho significará división de poderes, separación de poderes en Francia, principio de legalidad en Alemania, reconocimiento de derechos y libertades, Parlamento en Inglaterra, en el Reino Unido. Por fase es una ley, que es una iniciativa legislativa. La propuesta de regulación en determinadas áreas, gobierno, parlamento, grupos parlamentarios, cuerpo electoral, en España, comunidades autónomas. Tratamiento mm, parlamentario, se discute la ley en el parlamento. Por supuesto, evidentemente, esto nos trae el contractualismo, el tema del consenso, que hemos hablado en algún que otro vídeo sobre la historia de los eh, pensamientos políticos y de las ideas, ¿eh? Y se contrapone la sociedad política a la sociedad natural. Se salvaguardará de los derechos de las personas en la forma de contractualismo liberal, desde el eh, jus naturalismo. Los derechos, el concepto de libertad, son civiles, políticos, patrimoniales, garantes de un espacio de libertad individual. Derechos de resistencia. Estado no intervencionista. Estado, sociedad, separación ¿eh? del Estado. Eh, la peonza es eh, la que es sujeto de derechos y deberes como individuo. Y luego tenemos los eh, derechos públicos subjetivos. La construcción jurídica del ámbito privado de la sociedad liberal. La persona, la propiedad, el contrato. La persona define al sujeto al que le atribuyen derechos y deberes. El ordenamiento jurídico se basa en el sujeto y su ámbito de actuación. La idea de ciudadanía se relaciona a la idea de persona física. Existe la ciudadanía civil, capacitada de actuar en sociedad ¿sí? eh, y eh, política. Reconocimiento de capacidad, derechos y deberes con respecto al Estado. La persona jurídica es la unión de personas, autonomía de la persona, con respecto a las personas que lo componen, unidad de imputación, por ejemplo, la sociedad anónima, o sea, capital social dividido en acciones. Y por lo tanto, ciertamente, ahí tenemos la propiedad, que es un derecho natural en la persona. La propiedad eh, como mecanismo de inserción en el sistema dominio eminente o directo o dominio útil y la expropiación como limitación a la propiedad por supuesto el contrato es un tema importante y por eso hemos hablado en varios casos como el contrato social de Cusón 
y el ordenamiento comunitario, el derecho originario, tratados constitutivos, por ejemplo, de la Unión Europea, ¿eh? ya hablaremos de la Unión Europea por, por ejemplo, poner un ejemplo, el tratado de la CECA, la Comunidad Económica Europea, Euratom, o en derivados, ¿eh? tratados posteriores, Acta Única, Tratado de Maastricht, Amsterdam, Niza, etc. Luego hay otros niveles eh, normativos, eh, reglamentos, eficacia inmediata, directivas, eficacia no inmediata, decisiones ¿eh? y eh, las antinomías. Eh, contradicciones en las normas se resuelven por criterios jerárquicos, cronológicamente, especialidad, competencia y razonabilidad. Pero esto ciertamente tiene que ver con eh, la forma eh, de cómo se hacen las leyes y ahí tendríamos eh, pues luchas, por ejemplo, entre los funcionalistas, conflictivistas, ¿no? eh, que son los del conflicto social, y eh, ciertamente el derecho es algo complejo, complicado, ¿no? un poco como podríamos establecer con ¿eh? esto, que daríamos para cierre de esta situación, de esta introducción sobre el tema de los fundamentos jurídicos, que no sé si le habrá servido a alguien, pero ahí queda para poner en valor algunos elementos de la construcción del derecho que tan importante es para la sociedad en la que vivimos. Y sin más, queridos patitos, es que el casco, agur, grobat, betigeltean.